須磨水の愛称で知られる神戸市の須磨海浜水族園今月13日ある兄弟が特別に招待されました今日一日ですね、えー、楽しく頑張りましょうよろしくお願いします神戸市に住む小学4年生の塩谷壮介くんと1年生の大介くんの兄弟です飼育員の長田信人さんに連れられ早速向かった先は関係者エリア一体これから何が始まるのでしょうかお客さんから見えない水槽とお客さんから見える水槽この2つを、えーね、それぞれ担当水槽として、はい、今日一日水槽の面倒を見てもらいますのでよろしくお願いしますお願いしますお願いしますなんと一日飼育員に任命されました実は2人スマスイが今年3月に募集したあなたの夢を叶えますプロジェクトの当選者普段飼育員がどのように魚と向き合っているのか裏側の様子が見てみたいと応募したところ見事選ばれました今まで水族館の飼育員さんをやってみたいなって思ってたけどまさかこんなまでできるとは思ってなかったんでとっても楽しみです。実はスマスイ今月末で35年の歴史に幕を下ろすことが決まっていますオープン以来およそ400種類8000匹以上の海の生き物たちを展示延べ4282万人もの来園客を魅了してきました今回のプロジェクトは閉園を前にスタッフたちがお客さんへの感謝の気持ちとして打ち出したもので応募総数1174組倍率はなんと235倍でしたはい、えー、今日ね、えー、2人が観光してもらう水槽です塩谷兄弟早速飼育員の業務スタート普段魚類の飼育を担当する長田さんについてまずは魚が元気に泳いでいるか確認しに行きますお魚さん元気に泳いでるから、はい、元気に泳いでる大丈夫そう問題なさそうですか,問題なさそうですかはい。魚を確認した後は水槽の掃除や水質調査などスケジュールは分刻み初めて見るスマスイの裏側に大興奮ですいい感じいい感じ横からはあんまりわからない動きがあの上から見るとよくわかってくる。ヒレの横に動かす動きは横からだとあんまりあの変わり方が見えないので上から見るとよくわかりやすいな。次の仕事は魚たちの餌作り。イカやアジの切り身を必要な量だけ取り分けていきます。匂いがすごかった。そうね。けどあの匂いも嫌いではない。まだなんかドキドキしてる。あ、ちゃんと食べてくれるかな。お昼ご飯もあるけど、ちゃんと食べてくれるかな。完成した餌を持って水槽に移動します。魚たちはちゃんと食べてくれるのでしょうか。向こうに赤いのおるやんか。赤い魚、ね。うん。エビスにも餌あげてください。エビス。エビス食べろ。食べろ。さあ。エビス食った。エビス食った。食べた。餌に群がる魚たち魚たちの食べ方をしっかり観察しておよそ4時間にわたる夢の飼育員体験が終了ですお兄ちゃんのそうすけくんはこの体験で感じたことがあったようですやっぱ飼育員絶対になろうって思ったこんな仕事を毎日やってる飼育員さんがかっこよくて
いつかこうなりたいなっていろんな魚飼育していろんな人に見てもらって喜んでもらうのが将来の夢かなって思いますプロジェクトをきっかけに新しい夢が生まれましたゾウスケくん飼育員目指してこれからも頑張ってねこの日もう一組の夢が叶えられようとしていました大水槽の前に集まったたくさんの人目線の先にはなんと和太鼓が、えー、今皆様にもお先に伝わって、えー、日本を、えー、届けてきたらなと思っておりますので、えー、ただこまでお付き合いいただければなと思っておりますどうぞよろしくお願いいたしますこちらは和太鼓演奏家の溝端健太さん幼い頃から何度も通ったスマスイでコンサートをしたいという夢を応募し見事当選しました念願の夢の舞台高校生の頃から和太鼓を始め作曲などで行き詰まった時には着想を得ようとスマスイに何度も通ったそうです演奏曲「重い酒」はスマスイへの感謝の気持ちを込めて作った曲水槽の魚たちにも「届け!」と力強く打ち鳴らしますの前で30分間の夢の共演が幕を閉じました。今日は、えー、スマスイに来てたまたま僕の太鼓を見て、えー、足を止めてくれた方もおられると思うので、その方の胸に、えー、迫力だけじゃない音の大きさだけじゃない何かが伝わっていたら嬉しいなと思っているところです。35年間にわたり多くの人に夢を届けてきたスマスイ。今月31日にその幕を閉じます。